கலவி பான்ஸ் இந்த போஸ்ட்ல இருந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளானட்டோட இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே சீக்வன்ஸாக ஒவ்வொரு போஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன தாட் ஸோ இதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் பிளானட் ஃபஸ்ட் ஸ்பேஸ் எலமெண்ட் இது பிளானட்டில் ஸ்டார் சூரியனை பற்றி பார்க்கலாம் ஐ எம் லவ் உலகத்துக்கேன் யூ வாட்சிங் டு ஜெனித் ஆஃப் சென்ஸ் நம்ம முன்னோர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய காமன் பீப்புளாக இருக்கட்டும் சூரியனை பற்றி சாமி கும்புற பழக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்க்கலாம் இல்லை சயின்டிஃபிக்காக கூட பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்மளோட எர்த்தில் என்டையர் மூமெண்ட்டு சன்லைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம காட் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு தப்பே இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம மேட்ருக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட சன் எல்லோ ஜெயிண்டாக இப்போ இருக்குது இதுவே இன்னும் அஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட சன் ரெட் ஜெயிண்டாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ட்ராஃப்டாக மாறும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாசில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் மாஸ் வந்து நம்மளோட சூரியனோட தான் இது நம்ம பூமியோட கம்பேர் பண்ணும்போது மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்மளோட சூரியனோட டயாமீட்ரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் கிலோமீட்டர் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது பூமியோட கம்பேர் பண்ணும்போது நூற்றி பத்து மடங்கு அதிகம் அந்த வகையில் அந்த ஸ்பியர் ஷேப்பில் நம்மளோட பூமியை ஃபில் பண்ணணும்னா நமக்கு எக்கச்சக்கமான பூமி தேவைப்படும் எக்கச்சக்கமான பூமினா எவ்வளோனா ஒன் மில்லியன் எழுத்து நம்மளோட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சூரியனுக்குள்ளே நம்மளோட பூமி மாதிரியான எலமெண்ட்டாக ஃபில் பண்ணிடலாம் சூரியனில் முக்காவாசி ஹீலியமும் ஹைட்ரஜனும் தான் இருக்குது மிச்சம் இருக்கிற காவாசி தான் மற்ற அதர் எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்றதும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம இருக்கிறது வந்து மில்கி வே கேலக்ஸி மில்கி வே கேலக்ஸியில் நம்மளோட சூரியன் வந்து மில்கி வே கேலக்ஸியை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சூரிய குடும்பம் வந்து மில்கி வே கேலக்ஸியோட சென்டரில் இருந்து இருபத்தி நாலு லைட் இயர்ஸில் இருந்து இருபத்தி ஆறு லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்கு ஸோ நம்மளோட சூரியனை வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போனா நம்மளோட சூரியன் வந்து ட்ராவல் ஆகிற ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா ஒரு செகண்டுக்கு இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் அப்படின்ற வகையில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் ஆரம்பித்து மறுபடியும் அதே பாயிண்ட்டில் வரத்துக்கு அதுக்கு எடுக்கக்கூடிய காலம் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருஷம் ஆகலாம் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு நம்மளோட சூரியன் வந்து ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எல்லோ ஜெயின்லேருந்து ரெட் ஜெயின்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் அப்படி அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது சிங்க் ஆகும் அது ஜிங்க் ஆக எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜிங்க் ஆகும் நம்மளோட பூமியோட ஷேப்புக்கு ஈக்குவலான ஷேப்பில் சூரியன் மாறிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் ஒயிட் ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட சூரியனுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் அதோட வயசு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா எல்லோ டாஃப் அதாவது எல்லோ ஜெயின் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் இருக்குது மிச்சம் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய சூரியன் ரெட் ஜெயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மாறும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகும் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்ராக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்மளோட பூமி ரொட்டேட் ஆகிற டேரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் நம்மளோட சூரியனும் ரொட்டேட் ஆகுது லைக் நம்மளோட சூரியன் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்படின்ற டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா நம்மளோட எழுத்து வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அப்படின்ற டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது இது ஆகுது திஸ் இஸ் எ யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் நம்ம பூமி பார்த்தோம்னா ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா என்டையர் எலமெண்ட்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஆனால் சூரியனை பொறுத்தளவுக்கு அதோட ஏகோடர் ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீடு வந்து மற்ற பகுதியோட அதிகமாக இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சூரியனில் அதிகமான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இது சன்ஃபேர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட்னால அப்படி இருக்கும்போது சூரிய சூறாவளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட் அங்கே நடக்குது அப்படி நடக்கும்போது அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக இருக்கும் அது என்ன ரீசன்னா அதோடய டெம்பரேச்சர் கம்பேர் பண்ணும்போது அதோடய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டார்க்காக நமக்கு தெரியுது நம்ம சனோட இன்சைட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு வேல்யூ தான் ஸோ இது வந்து ரீச் ஆகிறது ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் இதோட டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த சன் வந்து
ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோஸ்பியர் ரெண்டாவது வந்து குரோமோஸ்பியர் மூணாவதாக கொரோனா ஸ்பியர் கொரோனா அந்த கொரோனா இல்லை இது வேறு கொரோனா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூரியனை வந்து ஒரு மூணு ஸ்டேஜில் வச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து எல்லோ ஜெயின் அடுத்து ரெட் ஜெயின் அதுக்கடுத்து ஒயிட் டிராஃப்ட் அப்படின்றது அது அதில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் டிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற வகையில் இப்போ வந்து எல்லோ ஜெயிண்டாக இருக்குது அதுக்கு ரீசன் அதோடய டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஐயாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அது எல்லோ கலரில் நமக்கு தெரியுது அதனால் அது எல்லோ ஜெயிண்ட் இந்த கேலக்சியில் நம்மளோட சூரியன் மாதிரி எக்கச்சக்கமான சூரியன் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் மில்லியன் ஸ்டார் வந்து இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட என்டையர் யூனிவர்ஸில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ட்ரில்லியன் ஸ்டார் இருக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் எக்கச்சக்கமான பிளானட் இருக்கோ அந்த பிளானட்டில் கண்டிப்பாக உயிர்கள் இருக்கலாம் நிலா மூனுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்குது பேர் வந்து லூனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி சூரியனுக்கும் ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இல்லை ஆனால் ஒரு காமன் நேம் இருக்குது அது பேர் சோல் சோல் மீன்ஸ் ஏன்சியன் ரோமன் கார்டான சோல் அப்படின்ற ஒரு கார்ட் கார்டோட நேம் தான் இதுக்கு வச்சுருக்காங்க அதாவது லுக் லைக் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் வெயின் இதுக்கு பேர் தான் சோல் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா மறக்காமல் டிஸ்லே கூட பண்ணிடுங்க தப்பு இல்லை அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு அளிப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்தடுத்த வீடியோவில் வேறு வேறு பேரண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டாக பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்